ஜேஇ மேக்ஸ் சொல்யூஷனை தமிழ் மீடியத்தில் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் வழியில் இந்த சொல்யூஷனுக்கான பிடிஎஃப் அனைத்தும் உங்களுக்கு தொகுப்பாக கிடைக்கும் ஜேஇ ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தேர்வில் கேட்கப்பட்ட இந்த வினா நமது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட் கிராமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அதாவது நெர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் அப்படிங்கிற பாடத்துலேருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சவுண்ட் பாட்டின் சாத்தியமான அனைத்து எக்ஸின் மதிப்புகளின் கூட்டு தொகை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் இருக்குது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதே போல் இன்னொரு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு இருக்குன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே டேன் இன்வர்ஸ் ஆக மாத்திரை ஃபார்முலா பயன்படுத்துகிறோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அது என்ன ஃபார்முலானா எக்ஸ் நடுவில் ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா மிகவும் அடிப்படையான இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தேவைப்படுது அப்புறம் பார்த்தா இந்த காட்டு இன்வர்ஸை என்ன ஆக மாத்திரம் நம்ம டேன் இன்வர்ஸ் ஆக மாத்திரம்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா காட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ்னா அது எப்படி எழுதலாம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை பயன்படுத்தியே இந்த கணக்கை வந்து மிகவும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் இப்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ப்ளஸ் காட் இன்வர்ஸாக அப்படியே மாற்றிடுவோம் ஏன்னா வரும் டேன் இன்வர்ஸாக மாற்றினா அந்த ஒன் பை எக்ஸில் உள்ளது எக்ஸாக மாறிடும் அதாவது எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கா அப்போ இது வெறும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அப்போ ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் என்ன வந்துடும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எயிட் பை தேர்ட்டி ஒன் ஓகே இப்போ ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸாக மாற்றணும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தி காட் இன்வர்ஸாக டேன் இன்வர்ஸாக மாற்றியாச்சு இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்னு ரெண்டு டேன் இன்வர்ஸ் தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரே டேன் இன்வர்ஸாக மாற்றுற ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ இது தான் எனது எக்ஸ் மாதிரி இது ஒய் மாதிரி இருக்குது நமக்கு அப்போ ஒரே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன வரும் நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதாவது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எயிட் பை தேர்ட்டி ஒன் இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் டேன் இன்வர்ஸ் இருக்குது ஒரு டேன் இன்வர்ஸ் எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தாலும் சரி இல்லை அந்த டேன் இன்வர்ஸ் எங்கேயும் கொண்டு வந்தாலும் சரி மொத்தத்தில் டேன் இன்வர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கும் மைனஸ் ஒன்னுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் எயிட் பை தேர்ட்டி ஒன் இப்போ டூ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் எயிட் பை தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ எக்ஸ் வந்துடும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் எயிட்டின்ட்டு ஒன் ஒன் டூ அப்போ டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ எயிட்டை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் சிக்ஸ்டி டூ எக்ஸ் ஒரே சைடு கொண்டு வந்தோம்னா எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் எல்லாமே டூ டேபிளில் இருக்குது ஏற்கனவே இங்கேயே கூட நம்ம டூ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணிடுவோம் டிவைட் பை டூ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கணும் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ கிடைக்கணும் சப்ராக்ட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஒன் வரணும் அப்போ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி டூவில் ஒன்று போயிட்டுனா தேர்ட்டி ஒன் முன்னாடி ஃபோர் இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி டூ பை ஃபோர் அதே போல் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இது கேன்சல் ஆனால் எயிட்டு இது கேன்சல் ஆகாது அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தேவை அதனால் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் வரக்கூடியது எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் எயிட் இன்னொரு வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோரும் கிடைக்கும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்து மைனஸ் எயிட் கிடைக்குது அதே போல் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் கிடைக்குது இப்போ ரெண்டு எக்ஸோட வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த எக்ஸோட மதிப்புகளை என்ன பண்ணணும் கூட்டணும் எக்ஸின் மதிப்புகளையும் கூட்டு தொகை தான் கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள்